ஹார்ட் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ் இதில் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஹோமியோபதி மருந்து வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஹார்ட் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ரத்த தந்துவிகள் ரத்த ஓட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதயம் இது எல்லாமே நம்மளுடைய பழைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க போயரிக்கில் வந்து போயரிக்கில் ஒரு ரெப்பட்ரி இருக்குது அந்த ரெப்பட்ரி வந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க பட் அட்வான்ஸ் சர்க்குலேட் ரெப்பட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெண்ட்லேயோ அல்லது வந்து நெர் ரெப்பட்ரிலேயோ பிபிசிஆர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஹார்ட் செஸ்ட்டில் வந்து ஹார்ட் தனியாகவும் பிளட்டு தனியாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் ஒரு சில சிஸ்டமாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து ரொம்ப ஒரு பெத்தாலஜிக்கல் அட்வான்ஸில் என்ன ஒரு ரெப்பட்ரி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க நெர் ரெப்பட் நெர் ரெப்பட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டினுடைய ஒவ்வொரு பெத்தாலஜிக்கும் ஒவ்வொரு மாற்றத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக சில மருந்துகள் யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் முக்கியமாக இதய இதய சுவர்கள் அதுக்கப்புறம் இதய சுற்றிருக்கக்கூடிய உரைகள் இதயத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாழ்வுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து இதயத்திலேருந்து வெளியக்கூடிய ரத்த நாளங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அதில் ஒரு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ரத்த தந்துகள் அதுக்கப்புறம் இதயம் இதயத்தினுடைய சுவர்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்தது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தில் வந்து என்ன மாதிரியான மருந்துகள் வந்து பாதிக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா என்னென்ன உங்களுக்கு வந்து கன்சர்ன் பண்ணக்கூடியது பிளட்டு பிளட் வெசல்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேப்பிலரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இதயம் இதய சுற்றிருக்கக்கூடிய உரைகள் பெரிக்கார்டியம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதயத்திருக்கக்கூடிய அறைகள் முக்கியமாக மேலறை கீழறை அதுக்கப்புறம் இதயத்திருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்கள் அதை மேலேயும் கீழேயும் பிரிக்கக்கூடிய ரத்த வாழ்வுகள் இதெல்லாமே இதயத்தினுடைய அனாட்டமி மேலே இது உங்களுக்கே தெரியும் இதயம்னா வந்து வலது பெரு மேலறை இடது மேலறை அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து வென்ட்ரிக்கிள் சொல்லுவோம் மேலே ஆரிக்கிள் கீழே வந்து வென்ட்ரிக்கிள் ரைட் ஆரிக்கிள் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்க லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் என்னென்னா கீழ் நோக்கி கொஞ்சம் இதய இதய சுவரில் அந்த டயஃப்ரத்துக்கு மேலே படுத்துருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதயத்தினுடைய அந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு கேட்டோம்னா இதய வென்ட்ரிக்கிள் அந்த சுருங்கிறது மூலமாக தான் அங்கேருந்து ரத்த ஓட்டங்கள் உடம்புக்கு மூ ஃபுல்லாக பரவி உடம்பு இருக்கிற ரத்த ஓட்டங்கள் பூராவே சப்ளை பண்ணக்கூடிய முக்கியமானதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பெரிக்காடியின் உரைகள் அது ரொம்ப முக்கியமானது இரத்த நாளங்கள் முக்கியமாக மகாத்தமணி அதுக்கப்புறம் சொல்லக்கூடிய அயோட்டா பல்முனரி ஆற்றி இந்த மாதிரி சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான இரத்த குழாய்கள் அதுக்கப்புறம் காலுக்கு வந்த பிறகு வரக்கூடிய உடம்புல மற்ற பிற பகுதியில் போகக்கூடிய பெரிஃபரின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் போகக்கூடிய கேப்பிலரிஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு முக்கியமான பெத்தாலஜிஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் முக்கியமாக சொன்னோம்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ ரத்த தேக்கமாக இருக்குது இப்போ பெரிஃபரியில் வந்து ரத்த தேக்கம் அதனால் வந்து மேலே ஏறி வரலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா முக்கியமான மருந்து கார்போ வெஜ் இருக்கும் கார்போ வெஜ் ஏன்னா ஸ்டாக்னஸ்ன் ஆஃப் தி பெரிஃபரல் பிளட் கேப்பிலரிஸ் அப்படின்ற முக்கியமான மருந்து வந்து கார்போ வெஜ் வருது அதனால தான் வந்து ஏன்னு கேட்டோம்னா கார்போ வெஜ் வந்து செல்லுலர் மெட்டபாலிசம் நடந்து அதுலேருந்து வெளியக்கூடிய கழிவுகள் திரும்ப இதயத்துக்கு வரணும் அப்படி இதயத்துக்கு வராமல் அங்கே பெரிஃபரில் நின்னக்கூடிய வரக்கூடிய பெத்தாலஜிஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து கார்போ வெஜினுடைய முக்கியமான பெத்தாலஜியாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதயத்தில் எடுத்துட்டோம்னா இதயத்தினுடைய சுவர்கள் அது வந்து வீக்கமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி தன்மைகள் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கிறது ஸோ அந்த முதல் இதயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா நாலு அறைகள் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதயத்துக்குள்ளே வரக்கூடிய ரத்தங்கள் வந்து வலது ஆரிக்கிளுக்கு வந்து திரும்ப வடது வெண்ட்ரிக்கில் ரத்தம் இறங்கி திரும்ப அங்கேருந்து பல்முனரின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு லங்ஸுக்கு பிரிஞ்சு அப்புறம் அங்கேருந்து ரத்தம் வந்து திரும்ப இடது வெண்ட்ரிக்கிள் வந்து இடது வெண்ட் இடது ஆரிக்கிலேருந்து இடது வெண்ட்ரிக்கிள் வந்து திரும்ப மகா தமிழ் மலையை உடம்பு முழுக்க சப்ளை ஆகும் இந்த விஷயங்கள் நடந்து போகும்னா எங்கெங்கெல்லாம் தடைகள் வந்தாலும் அந்த தடைகளுக்கெல்லாம் முக்கியமான மருந்துகளாக வந்து நிறைய ஹோமியோபதி ஸ்பெசிஃபிக்காகவே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மருந்துகளாகவே இருக்குது அது முக்கியமாக அப்போ இதே சுற்றக்கூடிய பெரிக்காடியல் உரைகள் போன்ற ம லாஸ்ட்டு அப்பீஸ் கிளாஸஸ் பார்த்தோம் அப்பீஸில் வந்து ஒரு சீரியஸ் எக்ஸுரேஷன் சிஸ்டிக் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் கேட்டோம்னா அங்கே வந்து நிறைய நீர்கள் சேர்ந்துக்கிறது இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிறைய பகுதிகளில் நீர் சேர்ந்துக்கிறது மூலமாக இதயத்துக்கு அந்த துடிக்க ஸ்பேஸ் இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய கண்டிஷனில் பெரிக்கார்டைட்டிஸ் அண்ட் பெரிக்கார்டில் எஃப்யூஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் வரும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து முக்கியமான மருந்தாக வந்து அப்பீஸ் இருக்கு அப்பீஸ
ஸோ விரிவடைய முடியாதப்போ தான் உங்களுக்கு அதில் உள்ள முக்கியமான கீநோட் சிம்டம் கிடைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதயத்தை வந்து ஒரு வலுவான அயன் பேண்ட் வச்சு அமுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு இரும்பு கைகள் வந்து அப்படி இதயத்தை அமுக்குனா எப்படி இருக்கும் இந்த கன்சிக்ஷன் ஆஃப் அயன் பேண்டு ஏன்னா அந்த கன்சிக்ஷன் ஆஃப் அயன் பேண்டுன்றது வந்து இந்த கேக்டேசியே ஃபேமிலியோடைய சென்சேஷனாக இருக்குது கேக்டேசியே ஃபேமிலியோட சென்சேஷன் என்னென்னு கேட்டோம்னா அந்த இதயத்தை சுருக்குற தன்மை விரிவடையும் தன்மை இது எல்லாமே அந்த ஆக்சன் வந்து அந்த கேக்டேஸ் தான் அல்மோஸ்ட் ஹார்ட்டுக்கு வந்து முக்கியமான அந்த தசைகளில் வேலை செய்யக்கூடிய முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டோம்னா கேக்டஸ்க்குமே அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் இது ரெண்டும் தான் அதனுடைய சென்சேஷனாகவும் அதனுடைய இன்னொரு சென்சேஷனாகவும் இருக்குது அதே தன்மையுடைய இதய தசைகள்லையுமே முக்கியமான தன்மையாக இருக்கிறதுனால இதயத்தில் பெரும்பாலும் வேலை செய்யக்கூடிய முக்கியமான மருந்தாக வந்து கேக்டஸ் இருக்குது இது போக வந்து இதயத்தினுடைய சுவர்கள் வீக்கம் வீக்கமாச்சுன்னா என்னன்றதை பார்க்குறதுக்காக பார்த்தோம்னா அதில் முக்கியமான மருந்து வந்து ஆரம் மெட்டாலிக்கம் ஆரம் மெட்டாலிக்கம் என்னென்னு கேட்டோம்னா இதய சுவர்கள் வீக்கமாக இருந்துட்டு அதை வந்து உந்தி தள்ள முடியாமல் அதிகப்படியான வீக்கமாக இருக்கும் ஆரம் மெட்டாலிக்கம் பெரும்பாலும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி அதிகமாக இருந்து அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு வரக்கூடிய ஹார்ட் பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான மருந்து ஆரம் மெட்டாலிக்கம் இருக்கும் ஆரம் மெட்டாலிக்கம் வந்து பீராடிக் டேபிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோல்டு சீரீஸில் அந்த லாஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் சீரீஸ் வரக்கூடிய மருந்துனால வந்து அந்த ஆறாம் சீரிஸ் முக்கியமான மருந்துனால ஆரம் மெட்டாலிக்கம் என்ன செய்யும் இதய சுவர்களை பலப்படுத்தி வீக்கமாகி சுருங்க முடியாத தன்மைகள் புறம் ஏற்படுத்தும் அது மட்டும் கிடையாது இந்த ஆறாவது சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மருந்துகள் முக்கியமாக பெரெட்டா பாரிடா கார் பெரெட்டா மூர் இதெல்லாம் வந்து அந்த மருந்துகள் அதுக்கப்புறம் ஆரம் மெட்டாலிக்கம் மெர்க்கூரியஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதயத்தில் ஆழமாக வேலை செய்யக்கூடிய மருந்துகள் முக்கியமாக இரத்த நாளங்கள் இரத்த நாளங்களை வந்து கெட்டித்தன்மை ஏற்படுத்தி அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிபி ஹை உண்டாகக்கூடிய தன்மைகள்லாம் வந்து பெரெட்டா மூரில் இருக்கும் பெரெட்டா மூர் ஆரம் மெட்டாலிக்கம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆரம் மெட்டாலிக்கம் பிபி ஹை பண்ணி அதனால் வரக்கூடிய இதய சுவர்கள் வீக்கம் அதாவது ஹைப்பர் ட்ரோஃபி ஆஃப் த ஹார்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க மெட்டா மெடிக்கலில் படித்தீங்கன்னா ஹைப்பர் ட்ரோஃபி ஆஃப் த ஹார்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த இதய சுவர்கள் வீக்கமாகிறதுனால இதயம் வந்து சரியாக விரிவடையாதனால வரக்கூடிய தன்மைகளுக்கு வந்து ஆரம் மெட்டாலிக்கம் முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது இது போக வந்து வேறு என்ன முக்கியமான மருந்துகள் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வீக்கான பீப்புள் இதாகிட்டாங்கன்னா இதய சுவர்கள் அதிகமாக வீக்கமாகி சரியாக சுருங்கி விரிய முடியாத தன்மைகளில் வந்து அதே வசிக்கக்கூடிய பிளாட்டினா பிளம்பம் இந்த மாதிரி மருந்துகளுமே வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மருந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா டிஜிட்டாலிஸ் டிஜிட்டாலிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு கேஸ் அனுபவம்னே சொல்ல முடியும் எங்கள் தாத்தா தான் தாத்தா அவருக்கு என்ன கேட்டோம்னா வந்து அவருக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் பல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு அதுக்கு மேலே வந்து கூடாது பொதுவாக பல்ஸ் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் அவருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா பல்ஸ் வந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே கூடாது அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அவங்க வந்து அமைதியாக இப்படி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது எந்திரிச்சு ரெண்டு வேலை பார்க்கணும் அல்லது வெயிலில் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு பத்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து போகணுன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னு கேட்டோம்னா அந்த இதய சூழல் அவ்வளோ தூரம் ப்ரெஸ் கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாதனால வீக்காக இருக்கும் வீக்காக இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸசன் கூட வந்து அவங்க பெரிய வந்து விட்டால் ஸ்டாப் இதையுமே நின்றுமோ அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஆனால் ஸ்கீனோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கம்பேரிசன் கொடுத்துருப்பாங்க ஜெல்சிமியமும் டிஜிட்டாலிஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ஜெல்சிமியத்துக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க கேட்டோம்னா கொஞ்சம் கூட அசைனா அப்படியே இதே நின்றும் அசைஞ்சிட்டே இருந்தால் தான் நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் வந்து இதயம் வந்து ஸ்டாப் ஆகாமல் நான் ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது ஜெல்சிமியத்து இருக்கும் இது அப்படியே டைரக்ட் ஆப்போசிட் வந்து யார் டிஜிட்டாலிஸ் ஜெல்சிமியத்துக்கு வந்து நடந்துகிட்டே இருந்தோம்னா இதே துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டிஜிட்டாலிஸ் பார்த்தோம்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டு அமைதியாக இருந்தோம்னா தான் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் நடந்தால் வந்து எதையும் ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தன்மையோடு இருக்கும் இது ரெண்டும் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெல்சியம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் கண்டிஷன் வந்து பேரலிசஸ் ஸ்டேட் அதாவது செயல்பட முடியாத தன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ பேரலிசஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இப்படியே நம்ம எந்தவித அசைவும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தோம்னா எல்லாமே பேரலிஸ் ஆயிரும் கால் பேரலிஸ் ஆயிரும் கை பேரலிசஸ் ஆயிரும் அப்படியே இதையும் துடிக்க நிப்பாட்டிடும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒரு தன்மையினால தான் ஜெல் நம்ம அசைஞ்சிட்டே இருந்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தன்மை
அது தனிப்பட நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இல்லைன்றது முக்கியமான மனது சதறி போயிருக்குன்றதை விட என்னுடைய உறுப்புகள் வந்து என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்றது தான் முக்கியமானதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஸ்கேட்டர்ட் ஃபீலிங் வந்து ஜெல்சி மீது இருக்கிறதுனால தான் அந்த பேராலிசிஸ் ஸ்டேட் விடுது அந்த பேராலிசிஸ் ஸ்டேட்னால தான் நம்ம நடக்காமல் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா இதே நின்றும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் இதே டிஜிட்டாலிஸ் பார்த்தோம்னா டிஜிட்டாலிஸ் வந்து இன்னொரு ஃபேமிலி பட் அதில் வந்து என்ன கேட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதே சுவர்கள் வீக்கம் ஆயிரும் வீக்கம் ஆகிட்டு அடுத்து சுருங்க முடியாத தன்மை அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்றாப்பில் ஏன்னா எழுதுறது தான் சொல்லி நல்லா இதே மசில்கள் வந்து நல்லா வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும் இதய மசில்கள் வந்து சரியான வேலை செய்ய முடியாதனால அது ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால அதனால் ரொம்ப சுருங்கி விடிய முடியாது ஸோ அதனால தான் மெதுவாக சுருங்கி மெதுவாக விரிவடைஞ்சிட்டு இருக்க ஒரு ம தன்மை தான் வந்து டிஜிட்டாலிஸ்க்கு இருக்கும் அதனால தான் பல்ஸ் ரேட் வந்து இப்போ நான் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அதை விட ரொம்ப வேகமாக ஏங்கன்னு கேட்டோம்னா அவங்களால் வந்து மூச்சுத்தன்மை அதிகமாகவும் ரொம்ப நடக்க முடியாமல் போயிடுவாங்க ரொம்ப சோர்வாயிடுவாங்க ஸோ இதே இதயத்தினுடைய எஃபெக்ட் தான் அடுத்து லங்ஸ்லேயும் இருக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய நீர் சேர்கிற மாதிரி இருக்கும் யூனரி பிளாடரில் வந்து சரியான ஒரு நீர் பிரியாமல் இருக்கும் அந்த ப்ராஸ்டேட் சுரபி வீக்கத்துக்கும் முக்கியமான மனது டிஜிட்டாலிஸ் இதெல்லாம் க முக்கியமான மனதாக கொடுக்கும்போது வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஸோ டிஜிட்டாலிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மனது ஸ்பான்ஜியாக முக்கியமான மனது ஸ்பான்ஜியாக என்னமா முக்கியமான மனது கேட்டிங்கன்னா இதய சுவர்கள் அவங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து கோல்டு அண்ட் காஃப் இருக்கும் ஆஸ்துமா இருக்கும் ஏற்கனவே ப்ராங்கைட்டிஸ் ஆஸ்துமா அந்த பிரச்சனையினால் ஃபாலோவப்பாக வந்து பார்த்து பார்த்தா இதயம் வந்து அவங்களுக்கு மு ச மூச்சுட சிரமமாக இருக்கும் இதயம் சேர துடிக்காமல் இருக்கும் அல்லது வந்து இதயத்தை சுற்றி வந்து உரைகளில் வந்து நீர் சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் முக்கியமான மருந்தாக வந்து ஸ்பான்ஜியாக இருக்கும் முக்கியமாக தொண்டையில் வேலை செய்யக்கூடிய மருந்து தைராய்டுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து ஸ்பான்ஜியாக பேசும் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் இன்னொரு உறுப்புக்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முக்கிய அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான மருந்துகள்லாம் இருக்குது ஸ்பான்ஜியாக பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்டுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் முக்கியமான மருந்து அதில் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் வந்து அந்த கிளான்ஸில் இருக்கும் ஸ்பான்ஜியாக்கு ஸ்பான்ஜியா கிளான்ஸ் வித் ஹார்ட்டு இதே இது காலின் சோனியா பார்த்தீங்கன்னா காலின் சோனியா வந்து இது வயிற்றில் உள்ள முக்கியமாக கல்லியில் இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களுக்கும் மலைக்கூடல் இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களுக்கும் இதயத்துக்கு முழு தொடர்பாக இருக்கும் காலின் சோனியா வந்து ஏன்னா ஹெமரைட்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் வித் கார்டியாக் சிம்டம் ஒரு ஹார்ட் சிம்டம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூளை பிரச்சனை இருக்கும் மூளை தொந்தரவு சரியாச்சுன்னா அடுத்த கட்ட பிரச்சனை பார்த்தா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஏன்னா இது ரெண்டுக்குமே வந்து எங்கே வேலை செய்யக்கூடிய மருந்துன்னு கேட்டோம்னா காலின் சோனியா வந்து இதய சுவர்கள் கல்லிகளுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய போர்ட்டல் வெயின் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெக்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெயின்கள் பூராமே சப்ளை பண்ணக்கூடிய முக்கியமான மருந்தாக வந்து காலின் சோனியா இருக்கிறனால இது ஆல்டர்னேட்டிங் சிம்டமாக இருக்கும் ஹெமரைட் சரியாயிடுச்சுன்னா ஹார்ட் பிரச்சனை வரும் ஹார்ட் பிரச்சனை சரியாச்சுன்னா ஹெமரைட்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங்காக வரக்கூடியது மெர்க்குரியஸ் பார்த்தோம்னா ரெண்டு மருந்து ரெண்டு உறுப்புகளை பாதிக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமான மருந்து இப்போ மெர்க்குரியஸில் ஹார்ட்டும் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஹார்ட்டு கிட்னி ரெண்டுமே அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ கார்டியாக் ப்ராப்ளத்தினால வரக்கூடிய கிட்னி ப்ராப்ளம் கிட்னினால் வரக்கூடிய அந்த சரியான ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகாமல் இருக்கிறது அல்புமின் லாஸ் ஆகிறது எல்லாமே வரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே கல்கிரி ஆர்ஸ் முக்கியமான மனதுனா கேட்டோம்னா எல்லாமே பயம் அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றங்கள் கூட வந்து பல்பிடேஷனை க்ரியேட் பண்ணும் அது முக்கியமான என்ன கேட்டிங்கன்னா இதயத்துக்கும் கல்லீரலுக்கும் உள்ள தொடர்பாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு உறுப்பில் பாதிக்கக்கூடிய மருந்தில் கல்கிரி ஆர்ஸ் முக்கியமான மருந்து கல்கிரி ஆர்ஸ்மே வந்து என்ன கேட்டோம்னா அந்த ஜான் டிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனையோடு இருக்கும் அதோடு சேர்ந்து இதய பிரச்சனையும் சேர்ந்துருக்கும் இதய பிரச்சனை சேர்ந்தாலும் சும்மா செஸ்ட் பெயின் மாதிரி செஸ்ட் ஹெவினஸ்ஸு செஸ்ட் ப்ராப்ளம் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா அது ஹார்ட் அட்டாக்கை கொடுக்க மருந்தாக இருக்காது ஒரு படபடப்பை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மருந்தாக இருக்கும் ஏன்னா அதுலேருந்து அனிமையாக வரும் அனிமையாக வரக்கூடிய முக்கியமான மருந்தாக வந்து கல்கிரி ஆர்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அதே சமயம் இன்னொரு அனிமியா அனிமியானால வரக்கூடிய ஹார்ட் பால்பிடேஷன் தென் இன்ட்டு சரியான முறையில் இருக்க முடியாத தன்மையில் வந்து நேற்றம் ஒரு முக்கியமான மருந்து ஸோ அனிமியா தென் லீட்ஸ் டு த கார்டியாக் ப்ராப்ளம் அது ஒரு முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது அது ஏன்னு கேட்டோம்னா நம்ம அந்த இதயத்தன்மை நிறைய ரத்தம் வந்து பத்தாதனால ஏன்னா ரத் ரத்த செல்கள் ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்குது ரத்த செல்கள் குறைஞ்சிச்சுன்னா அந்தந்த செல்களுக்கு வந்து ரத்தம் கொண்டு போக முடியாது
அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்களே பார்க்க முடியும் அவ்வளோ ஒரு பவுண்டு பீட்டாக இருக்கும் பவுண்ட் பீட்டாக வந்து அனிமியாக வித் கார்டியாக் ப்ராப்ளம் அதில் வந்து நேட்ரம் ஊர் இருக்குது அதே சமயம் இதே போல ஒரு பேத்தாலஜி க்ரியேட் பண்ணுறது க்ளோனைன் க்ளோனைனுக்கு இதே மாதிரி தான் ஒரு கிரியேட் கிரியேட்டிங் பேத்தாலஜி இருக்கும் என்ன கேட்டோம்னா அங்கேயும் வந்து அது பிளட் வெசலில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான மருந்து பெலோடனா க்ளோனைன் இது எல்லாமே லார்ஜ் பிளட் வெசலில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான மருந்துகள் லார்ஜ் பிளட் வெசல்னால் இட் கிரியேட்டிங் த ஏன்னா க்ளோனைனில் எல்லாமே நைட்ரஜன் இருக்குது நைட்ரஜன் இருந்தாலே கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்துடும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும்போது க்ளோனைன் ஒர்க் பண்ணும் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் சென்சேஷன் வந்து பெலோடனால் இருக்குது ஸோ அதுவுமே ஒர்க் பண்ணும் ரத்த தேக்கத்தை உண்டாகக்கூடிய மருந்து அதனால் வந்து பெலோடனாவும் க்ளோனைன் ஒர்க் பண்ணக்கூடியது ஸோ க்ளோனைன் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ரத்த நாளங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடியது கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன நினைக்கும்னா அவங்களுக்கு ரத்தம் வந்து அதிகமாக அழுத்தத்தோடு போகக்கூடிய மருந்தாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் க்ளோனைன்மே வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் முக்கியமான மருந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான வேலை தான் கேட்டிங்கன்னா அமைல் நைட்ரோசம் அமைல் நைட்ரோசம் இஸ் ஒன்று வெரி குட் ரெமடி ஃபார் த ஹார்ட் பால்பிட்டேஷன் முக்கியமான மருந்து அமைல் நைட்ரோசம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதே மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் ஒரு முக்கியமான சிம்டம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாயை சவுஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இது ஒரு ரெண்டு கேஸ் நான் வந்து அப்பா கிளினிக் ஒரு கேஸ் வந்தாங்க இன்னொரு கேஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தேன் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் என்ன கேட்டோம்னா அவங்க நம்ம சும்மா இருக்கும் ஆமாம் அப்படியே ஆயம் பண்ணிகிட்டே இருக்காது ஷூவிங் ஆ மோசஸ் மாதிரியே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மவுத் ட்ரைனஸ் இருக்கும் பார்த்தா வாயை சவுஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சவுஞ்சு சவுஞ்சு கண்ணத்தையே கடிச்சிருவாங்க கண்ணத்தையே கடிச்சு கண்ணை சதையவே கடிச்சு அதை சவுஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இது ஒன் ஆஃப் தி சீசர் மாதிரி தான் அது வந்து ஆ கோமான் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி சீசர் இந்த ஒன் டைப் ஆஃப் சீசர் மவுத் மசிலில் வரக்கூடிய சீசர் தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து கண்ணத்தை சதையவே கடிச்சு வாயில் வந்து சதையவே க தட்டி வச்சுருக்காங்க கடிச்சு வச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சீசர் இதில் இது முக்கியமான மருந்து அமைல் நைட்ரோசம் இருக்குது இது ரிலேட்டட் வித் ஆல்சோ பிபி பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ரோக்கோட ப சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மருந்தாக இருக்குது இது ஹார்ட் அட்டாக்கை விட பைண்ட் ஸ்ட்ரோக் உண்டாகக்கூடிய முக்கியமான மருந்து அமைல் நைட்ரோசம் ஸோ அதே சமயம் ரத்த நாளங்களில் இருக்கக்கூடிய பிளட் பிளாக்கேஜை உருவாக்குற மருந்துமே வந்து அமைல் நைட்ரோசம் வந்து ஒர்க் பண்ணுது ஸோ க்ளோனின்மை இன்க்ரீசிங் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசிங் த பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமானால அதிகமான ரத்த அழுத்தம் போகிறதுனால ரத்த தேக்கம் ஆகுறதுனால என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு கான்சியஸ் லெவல் ஆல்ட்ரட் ஆகுது அதனால தான் முக்கியமான கீநோட் சிம்டம் வந்து க்ளோனின் என்ன கேட்டோம்னா தெரிஞ்ச நமக்கு தெரிஞ்ச தெருவிலே போனாலும் கூட வந்து இது நம்ம தெருவா வேற தெருவுக்கு வந்துட்டோமா நம்ம போகிற ஸ்ட்ரீட்டில் தான் போய்ட்டு இருக்கோமான்ற அந்த கான்சியஸ்னஸே லாஸ் ஆகும் வெல் நோன் ஸ்ட்ரீட்லேயே போய்ட்டு இருப்பாங்க உங்கள் வீட்டு தெருக்கே நீங்கள் போகிறீங்க உங்கள் வீடு தெரு எந்த தெருவில் இருக்குது எந்த எந்த எத்தனையாவது வீடு உங்கள் வீடு உங்களுக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி கண்டிஷன் நெக்ஸ் மாஸ்டர்டாலே இருக்குது க்ளோனைனே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மாஸ்டர்டாக பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு அந்த வேரியேஷன் டிஃப்ரென்ஷன் தெரியாது வலது இடது பிரச்சனை தெரியாது ஏன்னா ஈஸியாக அந்த பிளான்ட் அடிப்படையில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் பிளான்ட் அவங்களுக்கு அந்த சோசியலோட எக்ஸ்போசர் அதிகமாக இல்லாதனால ரொம்ப கை குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய மருந்து இருக்கும் அதனால அந்த நெக்ஸ்ட் மார்க்ஸ்டாக பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் க்ளோனைன் பார்த்தோம்னா அதிக ரத்த அழுத்தம் போய் தலையில் சேர்ந்ததுனால அவரோட கான்சியஸ் லெவல் ஆல்ட்ரட் ஆகிறது மூலமாக தான் வெல் நோன் ஸ்ட்ரீட் கூட வந்து அவங்களுக்கு வந்து எங்கேயோ வேறு எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நான் முக்கியமாக க்ளோனைன் யாருக்கு கொடுத்தேன்னா ஒரு அம்மா மென்சஸ் ரொம்ப ஹெவியான ம மென்சுரல் ஃப்ளோ இருந்தது ஹெவியான மென்சுரல் ஃப்ளோ அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பேடுகள் வைக்க முடியாது பெட்ஷீட்டை கிழிச்சு வைக்கிற அளவுக்கு ஃப்ளோ அந்த அளவுக்கு மென்சுரல் ஃப்ளோ சிவியர் அனிமியான்றப்ப வந்து கம்ப்யூட்டர் ரெஸ்ட் எடுத்து தான் ஆகணுன்ற மாதிரி இருந்தாங்க ஸோ அந்த உயிர் பாதுகாக்க என்ன ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்துனா கீழே பிளட்டு லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரத்தங்களை போய் தலையில் சேர்ந்துக்கிறது அவங்க படுக்க சொல்லுது அவங்களை வந்து தலையில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க சொன்ன முக்கியமான சிம்டம் வந்து எதுவுமே இப்படி குனிஞ்சு எடுத்து இப்படி நிமிந்துட்டேன்னா அப்படி கிருகுன்னு எல்லாமே சுத்தும் என்னை கொண்டு அப்படி எங்கே தள்ளியே விட்டுரும் நான் எங்கே நிற்கிறேன் என்ன என்ன பண்ண எனக்கே தெரியாது கொண்டு போய் தள்ளி விட்டுரும் இந்த குனிஞ்சு நிமிந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த கான்சியஸ் லாஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம பார்த்தா க்ளோனைன் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அதோட மென்சஸ் ப்ராப்ளம் அது எல்லாமே சரியாச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஸோ மென்சஸ் ப்ராப்ளமும் ஸ்டாப் ஆச்சு அந்த கிருகிருப்பு தன்மையும் மாறிடுச்சு இது எல்லாமே வந்து முக்கியமான மருந்து தான் க்ளோனைன் இருந்துச்சு
ஆனால் லங்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை சுற்றி ப்ளூ ப்ளூரசியில் வந்து ப்ளூரால் வந்து அதிகமாக நீர் செய்கிறதுனால தான் ப்ரெவோனியா வந்து ரொம்ப முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது இதே சுற்றிக்கூடிய முக்கியமான மருந்தில் வந்து கேக்டஸ் வருது கேக்டஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து புரோமியம் முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது ப்ரோமியம் ப்ரோமியம் முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நான் இதில் படித்தேன்னா சாம்வில் இல்லியன்தால் அப்படின்னு தெரப்பிட்டிக்ஸ் மூலமாக தான் படித்தேன் சாம்வில் இல்லியன்தால் தெரப்பிட்டிக்ஸில் வந்து இவ்வளோ முக்கியமான மருந்துகள் எல்லாமே வந்து ஹார்ட்டுக்கு பயன்படுத்த நிறைய நிறைய மருந்துகள் இருக்குது 